আগামী নির্বাচনের সময়সীমা নিয়ে সরকারের বক্তব্যের গর্মে জনগণের মনে সন্দেহ তৈরি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেন জনগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আরও দায়িত্বশীল গণমুখী ভূমিকায় দেখতে চায় বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে জিয়া ফাউন্ডেশনের আলোচনা সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এসব কথা বলেন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে অন্তর্বর্তী সরকারকে আরও কঠোর হওয়ার আহ্বান জানান তারেক রহমান বলেন সরকারকে সিন্ডিকেট ভেঙে দিতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে আর প্রয়োজনে উপদেষ্টা পরিষদ বাড়ানোর কথা বলেন তিনি জনগণ মাফিয়া চক্রের হাত থেকে মুক্তি চায় জানিয়ে তারেক রহমান আরও বলেন পলাতক স্বৈরাচারের সুবিধাভোগীরা এখনও নানাভাবে ষড়যন্ত্র করছে সাধারণ মানুষের জায়গা জমি ফ্ল্যাট দখল করে দুর্ভোগ বাড়িয়েছে আর সেসব সম্পদ উদ্ধারে অন্তর্বর্তী সরকারকে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্ভাব্য সময় নিয়ে সরকারের বিভিন্ন পর্যায় থেকে বিভিন্ন সময় ভিন্ন রকম বক্তব্য এসেছে এমন একটি কাঙ্ক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে সরকারের বক্তব্যের গড়মি জনগণের মনে নানা ধরনের সন্দেহ সংশয় উদ্বেগ করে জনগণ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে আরো দায়িত্বশীল এবং গণমুখী এবং কার্যকর দেখতে চায় পল্লী বিদ্যুতে সরবরাহ বন্ধ রেখে আন্দোলনের স্বৈরাচারের দোষরা জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির এসপি পুরনো স্বৈরাচার যেন আর ফিরতে না পারে সেজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বানও জানান তিনি শুক্রবার সকালে চন্দ্রিমা উদ্যানে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতার কবরে শ্রদ্ধা জানান ডিএসপি এ সময় পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে কথা বলেন তিনি স্বৈরাচারের হিংস্র থাবা থেকে দেশ এখনও পুরোপুরি মুক্ত নয় বলেও মন্তব্য তার জানান আওয়ামী লীগের দোষরা ক্রমাগত নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারকে এ নিয়ে সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রিজভি বলেন সংস্কার কাজ বিলম্বিত না করে দ্রুত নির্বাচন দিতে হবে আমরা কিন্তু এখনও যে স্বৈরাচার তার যে হিংস্র থাবা সেই থাবা থেকে আমরা কেউ বিমুক্ত হতে পারছি না কালকে হঠাৎ করে পঞ্চাশ ষাটটি জেলায় শাটডাউন করা হলো ইলেকট্রিসিটি এরা কারা আমরা কিন্তু প্রায় দিনই বলেছি সরকারকে যে আপনারা দেখুন যে দোসররা ভিতরে আছে এরা কিন্তু নাশকতা করবে অন্তর্ঘাত করবে জামায়াত আমি ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেছেন আওয়ামী লীগে জুলুমের বোঝা এখনও বয়ে বেড়াতে হচ্ছে বাজার ছাড়াও নানা অফিস বাহিনীতে তাদের সিন্ডিকেট তৎপর সেই সিন্ডিকেট ভাঙতে ছাত্র জনতাকে লড়াইয়ে থাকার আহ্বান জানিয়ে তাদের সঙ্গে জামায়াতও থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন তিনি সকালে চীন মন্ত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে রুকন সম্মেলনে এসব কথা বলেন ডাক্তার শফিকুর প্রায় পনেরো বছর পর ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের প্রকাশ্যে রুকুন সম্মেলন এতে যোগ দেন জামাত ও শিবিরের নানা পর্যায়ের প্রায় দশ হাজার নেতাকর্মী এ সময় সীমান্তে ফেলানি হত্যা থেকে শুরু করে বিশ্বজিৎ আবরার সহ ছাত্র জনতার আন্দোলনে চালানো হত্যাকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরেন তারা বিচারের নামে জামাত নেতাদের হত্যা করা হয়েছে দাবি করে আওয়ামী লীগের এই ষড়যন্ত্রে যারা জড়িত ছিল তাদের শাস্তির দাবি জানান জ্যেষ্ঠ নেতারা এই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে যারা জুডিশিয়াল কিলিং করেছেন তাদেরকে প্রকৃত ট্রাইব্যুনাল করে ওই বিচারকদের বিচার করে ফাঁসির ব্যবস্থা করতে হবে বিচারকের চেয়ারে বসে মন যা চায় সেইটাই করা যাবে না পরে ছাত্র আন্দোলনে আহতদের কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন জামায়াত ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান তিনি জানান ছাত্র জনতার সংগ্রাম এখনো শেষ হয়নি প্রতিটি খাত থেকে অন্যায় অনিয়ম নিশ্চিন্ন হওয়া না পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে সমস্ত জঞ্জাল পরিষ্কার করার জন্য জনগণকে সাথে নিয়ে সাহসিকতার সাথে আপনাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আর কোনো বেশ কম জনগণ দেখতে চায় না জামাত আমির আরও জানান ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি নয় প্রতিটি নাগরিকের খাদ্য চিকিৎসা শিক্ষা নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিতে কাজ করবে তার দল একটা শিশু জন্ম নেওয়ার পরে সে যেন পর্যাপ্ত খাবার অসুখ হলে সে যেন চিকিৎসা বড় হলে সে যেন শিক্ষা শিক্ষা লাভ করার পরে সে যেন হাতের মধ্যে কাজ পায় আমরা সেই সমাজটা গড়তে চাই এদিকে আওয়ামী সরকার পতনের পরও জামাত কারো জীবন সম্পদের ক্ষতি করেনি বলে জানান ডাক্তার শফিকুর রহমান ফসল হিসাবে আজকের এই আয়োজন ইকরামুল কবির ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
রাষ্ট্র সংস্কারের অংশ হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকার দশটি কমিশন করলেও শিক্ষা নিয়ে কোনো কমিশন না হওয়ায় হতাশা জানিয়েছেন সাবেক শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এসানুল হক মিলন বলেন এই সরকার শিক্ষাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে বলে আশা করেছিলেন তিনি দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষাক্রম সংস্কার নিয়ে গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন এসানুল হক মিলন জানান স্কুলের পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকেও ধ্বংস করেছে বিগত সরকার এখন সবকিছু ঢেলে সাজাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কমিশন গঠন জরুরি বলেও মত তার এছাড়া স্কুল শিক্ষকদের বেতন ভাতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার ওপর জোর দেন সাবেক এই শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এই সরকার একের পর এক সংস্কার করতে যাচ্ছে কিন্তু শিক্ষায় তারা এখনো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বা আমার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয় একটি পার্মানেন্ট শিক্ষা কমিশন করবে যেটি ওয়াজডগ এবং শিক্ষার পরিবর্তন কিভাবে হয় সেগুলি সমন্বয় রেখে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করবে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে আবারও দৈনিক আমার দেশ পত্রিকা প্রকাশিত হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মাহমুদুর রহমান তার দাবি ফ্যাসিবাদ আওয়ামী লীগ সরকার গত এগারো বছর ধরে পত্রিকাটির ছাপাখানা ধ্বংসস্তবে পরিণত করেছে সব মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন তিনি মাহমুদুর রহমান বলেন প্রশাসনের পক্ষ থেকে পত্রিকা ছাপাখানা বুঝিয়ে দেওয়া হলেও সেখানে আর কোনো কিছুই নেই সব লুটপাট করে নেওয়া হয়েছে ইন্স্যুরেন্সের টাকা না দিতে নানা অপবাদও দেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি জানান এই অবস্থায় অন্য প্রেস থেকে পত্রিকা ছাপানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমার দেশ সম্পাদক অর্থাৎ আমাকে টুকরো টুকরো করতে পারেনি সেই জিঘাংশ মেটানোর জন্য আমার প্রেস কে টুকরো টুকরো করেছে এটাই ফ্যাসিবাদের চরিত্র রাজধানী বাজারে কিছুটা কমেছে ডিমের দাম কারওয়ান বাজারে সপ্তাহের ব্যবধানে ডজনে দশ টাকা কমে বিক্রি হচ্ছে দেড়শো টাকায় পাড়া মহল্লায় তা একশো ষাট টাকায় ওই বেড়েছে মুরগির দাম স্বস্তি ফেরেনি সবজির দামে বেশিরভাগ সবজি বিক্রি হচ্ছে গড়ে একশো টাকায় গত কয়েক সপ্তাহের আলোচিত পণ্য ডিমের দোকানে ক্রেতাদের ভিড় সবচেয়ে বেশি নানা অভিযান উদ্যোগে কিছুটা কমলেও এখনও কেনা যাচ্ছে না সরকারের বেঁধে দেয়া দামে গত সপ্তাহে কারওয়ান বাজারে একশো ষাট টাকা ডজনের ডিম বিক্রি হলেও শুক্রবার সকালে মিলছে দেড়শো টাকায় তবে পাড়া মহল্লার দোকানে তা একশো ষাট টাকা আরতে সরবরাহ ভালো থাকায় দাম কমছে বলছে বিক্রেতারা ডিম এখন আমরা এখন কম দরে কিনতে পারতেছি তেজ গায় কম দরে বিক্রি করতেছি আমি তো তেজ গাতে কিনি আমি তো বাড়িতে নিয়ে কিনি ডিম তো দাম খোলা বাজারে তো দাম এই অবস্থায় আমার দোকানদারা যা বলে তা তো আমাদের নিতে হয় দরকার প্রয়োজন এই জন্য নেই মাঝে মাঝে নেই মাঝে মাঝে নেই এদিকে ডিমের দাম কমলেও কেজিতে বিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে মুরগির দাম ব্রয়লার মুরগি দুইশো আর সোনালি মুরগির কেজি বিক্রি হচ্ছে তিনশো টাকায় বর্তমানে যে বাজেট যে বেতন আমাদের যে এটা দিয়ে বর্তমানে সংসার চালাইতে অনেক কষ্ট হচ্ছে হতাশা কাটেনি সবজির বাজারেও কাঁচা মরিচ দুইশো পঞ্চাশ থেকে তিনশো টাকা আর বেগুনে কেজি দেড়শো টাকার ওপরে পটল করলা আশি আর পেঁপে মিলছে চল্লিশ টাকা কেজিতে বৃষ্টির কারণে সবজিগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য বাজারটা এরকম হয়ে স্বাভাবিক হয়ে যাবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাবেক প্যানেল মেয়র আব্দুল সবুর লিটনের মালিকানাধীন গুদামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ সিগারেটের অবৈধ ব্যান্ট্রোল ও কাঁচামাল উদ্ধার করা হয়েছে বিকেলে নগরীর হালি শহরের রামপুর এলাকার গুদামে অভিযান চালায় কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট এবং শুল্ক গোয়েন্দা এ সময় বিপুল পরিমাণ দেশি বিদেশি নামি দামি ব্যান্ডের নকল সিগারেট তৈরির অবৈধ ও অনুমোদনহীন ব্যান্ড্রোল স্ট্যাম্পট্রোল ও কাঁচামাল উদ্ধার করা হয় শুল্ক কর্মকর্তারা বলছেন এসব গুদামে কয়েক লাখ ব্যান্ড্রোল ও স্ট্যাম্পট্রোল রয়েছে তবে চূড়ান্ত গণনা শেষে জানা যাবে সঠিক পরিসংখ্যান এসব গুদামে রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন নেই উল্লেখ করে ভ্যাট কর্মকর্তারা জানান এর মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হতো এর আগে গত রাতে নগরীর আগ্রাবাদের রঙ্গিপাড়া এলাকায় আরেকটি গুদাম থেকে প্রায় সাড়ে তিন কোটির বেশি স্ট্যাম্পল জব্দ করা হয়
আজকে আমরা তিন তিনটা গোডাউন সার্চ করেছি আপনারা জানেন ইতিমধ্যে প্রথম গোডাউনে আমরা বেশ কিছু সিগারেট পেপার টেপার পেয়েছি একই সাথে কিছু প্লাস্টিক ববিনও পেয়েছি দ্বিতীয় যে গোডাউন ছিল সেখানে একটা স্লিটিং মেশিন পাওয়া গেছে যে মেশিনের মাধ্যমে আসলে প্লাস্টিকগুলো কেটে ছোট ছোট করা টুকরা করা হয় আর থার্ড এখানে আমরা কিছু দুইটা জেনারেটার সেট পেলাম একই সাথে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু অবৈধ সিগারেট তৈরির উপকরণ এখানে পাওয়া যাচ্ছে ঢাকার ধামরায় সিএনজি স্টেশনে মাইক্রোবাসে গ্যাস নেয়ার সময় সিলিন্ডার বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন আরেকজন দুপুর বারোটার দিকে ধামরায়ের ঢুলিভিটা এলাকায় এন অ্যান্ড এন সিএনজি স্টেশনে এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহত ফারুক হোসেন মাইক্রোবাসটির মালিক ও চালক পুলিশ জানিয়েছে মালিক ফারুক হোসেন নিজেই মাইক্রোবাসটি চালিয়ে ঢুলিভিটা এলাকায় এন অ্যান্ড এন সিএনজি স্টেশনে গ্যাস নিতে যান গ্যাস দেওয়ার সময় মাইক্রোবাস থেকে নেমে গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি এ সময় হঠাৎ সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে ঘটনাস্থলে মারা যান ফারুক এ সময় পেছনের গাড়ির এক চালকও আহত হন পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে আজকে সকাল বেলায় কিট আর হলো ওই নজেল এগুলো পাল্টাইছে পাল্টায় পরে গ্যাসের জন্য গ্যাসের জন্য আসার পরে এটা ব্রাস্ট হয়েছে ঘুমায় উড়ে গেছে গা এখান তো সৈরাপুর দিকে গেছি গে তারপরে দেখি কি ওখানে একটা লাশ পড়ে গেছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে বান্দরবানে চলছে রথ ফাঁসানো উৎসব এ নিয়ে আরও জানাতে বান্দরবান থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মংকিং মারমা মংকিং রথ ফাঁসানো উৎসব বান্দরবানে কোথায় হচ্ছে বিস্তারিত জানাবেন এবারে যে রথটি বাড়ানো হয়েছে এটি কারুর আকৃতি এটি সর্ব নিবন একটি পক্ষী এই রূপেই কিন্তু বানো হয়েছে এবং এখানে কিন্তু যে সকল ছিটারি যারা আছেন তারা কিন্তু সকল পূজা করতে আসছেন এবং এর পাশাপাশি এখানে বিভিন্ন ধর বিভিন্ন বর্ণের মানুষও আসছেন এর পাশাপাশি আমি শুধু বলি যে এখানে যারা পূজা করতে আসছেন বৌদ্ধ ধর্মের সম্প্রদায় যারা আছেন সকলেই কিন্তু পূজা করছেন আর কিন্তু সে জায়গাতে যে এই গড়াল আকৃতি যে যে প্রকৃতি বাড়ানো হয়েছে এটা কিন্তু ভাষা হবো এবার এই পর পরূপ যদি বলি এই এই প্রাণীটির মাধ্যমে সর্ব নিধন করা হয় এবং এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায় যারা আছে এবং এর পাশাপাশি এখানে যে উৎসব উদ্যাপন কমিটিতে যারা আছে তারা বলছেন এই পক্ষীরাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে এই সময়ে যে একটি অপ্রীতিকর ঘটনা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি যে বিরাজমান রয়েছে এটি মনে করছেন এই সপের দংশনের মতো যার কারণে এই পক্ষীরাজের মাধ্যমে এই সর্ব দংশনের ফলে এই সকল নাশকতা শেষ হবে এবং এই প্রকৃতির মাধ্যমে কিন্তু বিনাশ শেষ হবে আরেকটি বিষয় জানি না যে এখানে জল প্রদীপের মাধ্যমে কিন্তু আমরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এখানে যারা যাদের সাথে কথা তারা বলছেন এই জল প্রদীপ দিয়ে কিন্তু উপভুক্তের উদ্দেশ্যে তারা কিন্তু পূজা করবেন এবং উপভুক্তের উদ্দেশ্যে কিন্তু এই জল প্রদীপ থাকতে কিন্তু তারা এই ওয়াগের উৎসব উদ্যাপন করছে এই ওয়াগের উৎসব উদ্যাপন করছেন আরেকটি বিষয় বলি যে এই রথযাত্রা মূলত বৌদ্ধধর্মের কাছ থেকে এই রথে এর পাশাপাশি যে গৌতম বুদ্ধের যে চোলামণি জাতি রয়েছে স্বর্গে সেখানে কিন্তু চোলামণি জাতির উদ্দেশ্যে কিন্তু এখানে যারা বৌদ্ধ সম্প্রদায় যারা আছেন তারা মানুষ উড়িয়ে চোলামণি জাতির উদ্দেশ্যেই কিন্তু মানুষ উড়িয়ে প্রতি প্রচলন করে এই ওয়াকের প্রতি উদযাপন করা হবে এবং এর মধ্যে শেষ হবে যে বিভিন্ন জাতির ওয়াকের উৎসব উদযাপন হয়েছে বান্ধবানে এটি শেষ হয়ে যাবে আজকের মাধ্যমে এই রথটি সাগরতে ভাসিয়ে কিন্তু এই উৎসবটি শেষ হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমার কাছে প্রবারক উৎসব এবং ওয়াকের প্রতি সর্বশেষ তথ্য বান্দরবান থেকে জানাচ্ছেন সহকর্মী মংখিং মারমা বাউল সম্রাট ফকির লালন শাহের একশো চৌত্রিশতম তিরুধান দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া ছেউড়িয়া চলছে তিন দিনের স্মরণ উৎসব দ্বিতীয় দিন সকালে বাল্যসেবার মধ্য দিয়ে শুরু হয় সাধু সংঘের কার্যক্রম পূর্ণসেবার মধ্য দিয়ে শেষ হয় সাধু সংঘের আনুষ্ঠানিকতা বৃহস্পতিবার থেকে ভক্তদের গানে গানে মুখরিত হয়ে ওঠে আখড়াবাড়ি একদিকে চলছে মানবতাবাদী অহিংস দর্শনের প্রচার অন্যদিকে ভক্ত অনুসারীদের আধ্যাত্মিক আলোচনা 
লালনের বৈষম্য বিরোধী বাণী সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে দূর হবে হিংসা হানাহানি বলছেন ভক্তরা মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে আরও বিস্তৃত পরিসরে লালন চর্চার তাগিদ গবেষকদের গান আর আলোচনার পাশাপাশি কালী নদীর তীরে বসেছে গ্রামীণ মেলা সেখানে নানা সামগ্রী কিনতে ভিড় করছেন দর্শনার্থীরা রাষ্ট্রীয় সম্মান এবং সহযোদ্ধা ও অনুরাগীদের শ্রদ্ধায় চিরবিদায় নিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠ সৈনিক সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক সুজেয় শ্যাম মধ্যরাতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে মারা যান বরেণ্য এই শিল্পী তার বয়স হয়েছিল আটাত্তর বছর উনিশশো সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে সুজিও শ্যাম কণ্ঠযোদ্ধা হিসেবে যুক্ত হন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে এই সময় এবং স্বাধীনতার পর রচনা করেন বেশ কিছু কালজয়ী গান জন্ম উনিশশো সালের চোদ্দই মার্চ সিলেটে উনিশশো সালে চট্টগ্রাম বেতারে কর্মজীবন শুরু সঙ্গীত পরিচালক সুরকার ও কণ্ঠশিল্পীর কাজ করেছেন টেলিভিশন চলচ্চিত্র নাটক সহ বিভিন্ন মাধ্যমে বেশ কিছুদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন সুজেয় শ্যাম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতেই হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দিরে রাখা হয় মরদেহ এ সময় বরেণ্য এই কণ্ঠযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় এছাড়া শ্রদ্ধা জানান তার ভক্ত অনুরাগী ও দীর্ঘদিনের সহকর্মীরা সবাইকে তার সন্তান তুন্দুভাবে ভালোবাসতেন শিল্পীদের যে ভালোবাসা মানুষের ভালোবাসা এইটাই ওনার কাছে প্রাধান্য ছিল মঞ্চ নাটকের মিউজিক করেছে সে আমার টেলিভিশন নাটকের মিউজিক করেছে শিল্পীর মান অভিমান থাকলেও অপূর্ণতা নেই যা প্রাপ্য তাই পেয়েছেন বলে জানান সুজিও শ্যামের মেয়ে তার বেশ কিছু প্রতিবাদী গান সব সময় দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে বলে জানান সহযোদ্ধারা কোনো কিছু অসম্পূর্ণ ছিল না বাবার সবই ছিল বাবার মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে এটাই বাবা বলে যে এটাই আমার কাছে অনেক বড় আর শেষের দিকে আসলে জুন মাস থেকে বাবা এতই অসুস্থ ছিল যে কিছু মনে রাখতে পারত না যুদ্ধে অবিস্মরণীয় বিশেষ করে স্বাধীনমালা বেতারের যে অবিস্মরণীয় গান যেগুলো গান হয়েছে স্বাধীনমালা বেতার কেন্দ্রে তার অন্যতম সৃষ্টি কিন্তু হয়েছে সূর্য হিসেবে সুরের মাধ্যমে এরপর শেষকৃত্যের জন্য মরদেহ নেওয়া হয় রাজধানীর সবুজবাগের বর্দেশ্বরী কালীমাতা মন্দিরে আনোয়ার সাদাত নূর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে ফিরতে না পারার পর এবার সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টেস্টের দল থেকেও বাদ পড়লেন সাকিব আল হাসান শুক্রবার সাকিবের জায়গায় পনেরো সদস্যের দলে স্পিনার হাসান মুরাদকে অন্তর্ভুক্ত করে বিসিবি এদিকে সাকিবকে দলে ফেরাতে মিরপুর স্টেডিয়ামে বিক্ষোভ করেছেন এক দল ভক্ত সাকিবকে ঘিরে সব নাটকীয় তার অবসান সাউথ আফ্রিকা সিরিজে খেলা হচ্ছে না নিশ্চিত মিরপুর টেস্টের স্কোয়াডে সাকিবের বদলি ডেকে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি বিসিবির তবে দৃশ্যপট কি আবার পাল্টাবে কারণ সাকিবকে ফেরাতে এবার আন্দোলনে নেমেছে তার সমর্থকেরা সাকিব যেন দেশের মাঠে লাল সবুজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন সেই দাবিতে সাকিব না ফেরা পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর ঘোষণা তাদের দাবি একটাই আমরা সাকিব ভাইকে চাই যে তার ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট ম্যাচটা মিরপুর থেকে তিনি যেন সুন্দরভাবে অবসর নিতে পারে আমরা আশা করব এবং বিসিবিকে আমরা বলবো অতি বিলম্বে যেন সাকিবকে মাঠে এনে আমরা তাদেরকে দেশের মাটিতে সাদা পোশাককে বিদায় বলতে পারবেন কিনা সাকিবকে নিয়ে সেই সংখ্যা জোরালো হয় বৃহস্পতিবার মিরপুর উত্তাল ছিল প্রতিবাদ বিক্ষোভে অবশেষে ক্রীড়া উপদেষ্টার বিবৃতিতে স্পষ্ট হয় ইচ্ছে পূরণ হচ্ছে না টাইগার অলরাউন্ডারের স্কোয়াডে সাকিবের বদলি আনতে কালক্ষেপণ করেনি বিসিবিও শুধুমাত্র বাঁহাতি স্পিনারের বিকল্প ভাবনাই হাসান মুরাদে আস্থা ম্যানেজমেন্টের এনসিএল বিসিএলে তার ধারাবাহিক পারফরমেন্সকে গুরুত্ব দিয়েছে নির্বাচক প্যানেল ঘরোয়াতে নিয়মিত মুখ হাসান মুরাদ লাল বলের ক্রিকেটে দারুণ ধারাবাহিক এখন পর্যন্ত তিরিশ ম্যাচে উইকেট একশো ছত্রিশ পাঁচ উইকেটের সংখ্যা বারো বার ভারতের বিপক্ষে দুই টেস্টেই বাজে হার দেশের ক্রিকেটে চলমান অস্থিরতা আর সবশেষ সাকিবের না থাকা প্রটিয়াবধের প্রস্তুতিতে বড় বাধা হতে পারে টাইগারদের কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
বৃষ্টির কারণে টেস্টের জন্য প্রথম আনুষ্ঠানিক অনুশীলন ঠিকমতো করতে পারেনি বাংলাদেশ দুই থেকে তিনজন শুধু ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন ইনডোরে অন্যদিকে স্পিনের কথা মাথায় রেখে ব্যাটিং চালিয়ে নিয়েছে সাউথ আফ্রিকা দল বাংলাদেশের অনুশীলনের কিছুক্ষণ আগে অঝরে বৃষ্টি ঝরল মিরপুরের আকাশে বন্ধ হয়ে গেল প্রস্তুতি হাতে সময় কম তাসকিন মিরাজের যেন অপেক্ষা সহ্য হচ্ছিল না বৃষ্টি মাথায় নিয়েই করলেন গা গরম মাঠে ব্যাটিং অনুশীলন করতে পারেননি কেউ যে যার মতো করে ছুটে গেছেন ইনডোরে ব্যাটিং ঝালিয়ে নিয়েছেন লিটন মুশফিকরা নতুন কোচ ফিল সিমন্সের অধীনে প্রথম অনুশীলনটা ভালো হলো না টাইগারদের ড্রেসিং রুমে বসে আলোচনা সেরেছেন সবাই প্রথম টেস্টে নামার আগে বাংলাদেশ পাচ্ছে আর মাত্র দুই দিন স্বাগতিকরা স্বস্তি না পেলেও প্রোটিয়েরা ঠিকঠাক প্রস্তুতি সেরেছে সকাল সকাল উইকেট দেখে বাবুমা মাহারেজরা একাডেমি মাঠে গেছেন নেট করতে সেখানে ঘন্টা তিনেক চলেছে অনুশীলন মিরপুরে উইকেটে চ্যালেঞ্জ থাকবে স্পিন সামলানোর সেজন্যই স্পিনে মনোযোগ ওদের সাকিবের না আসাতে উত্তাল বিসিবি সাউথ আফ্রিকাকেও দিতে হবে সেরা নিরাপত্তা সেজন্যই ম্যাচের তিন দিন আগে থেকেই সতর্ক অবস্থানে বিসিবি ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অনুশীলনের সময় প্রধান গেটের বাইরে থাকছে চলাচলে বিধি নিষেধ মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এই ছিল সংবাদ সন্ধ্যায় ধন্যবাদ সবাইকে